ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പെർമറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പല കൂട്ടുകാർക്കും പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച എല്ലാ ഫോമുലയിലും യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ അല്ലെ എഫ്സിലോൺ സീറോ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഈ എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്തിനാണ് എഫ്സിലോൺ സീറോ എന്തിനാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ മീൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇവൻ ഒരു ഡൗട്ട് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി സോ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ എ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാമെന്നായിരിക്കും അതാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ സോ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഈ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാമെന്നായിരിക്കാം സേ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് എസ് ബി സോ അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കുറച്ചധികം പാസ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലും നോക്കുക സോ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഞാൻ പറയാണ് മെറ്റീരിയൽ എ കൂടെ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ദ ബി യു ക്യാൻ സി ദർ ആർ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മെറ്റീരിയലിന് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ദ കപ്പാസിറ്റി ടു പാസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ത്രൂ ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതലാണ് സോ മെറ്റീരിയൽ വൈസ് എന്ത് ചെയ്യാം പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം സോ ഇതാണ് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ സോ അതിന്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് എന്ത് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഫ്രീ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ അത് അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക സ്പേസ് ആണ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് അൺ ഒക്കുപൈഡ് ബൈ എനി മാറ്റർ ഓർ എനി ഫീൽഡ് ആ സ്പേസിൽ ഒന്നും തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് ഒരു മാറ്ററും ആ സ്പേസിൽ ഇല്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫ്രീ സ്പേസ് ഒന്നിൻ്റെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ചിലരുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എപ്സിലോൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ് എപ്സിലോൺ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫ്രീ സ്പേസിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഫ്രീ സ്പേസിനും ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെ കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ആ കഴിവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മീഡിയം ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ എ മെറ്റീരിയൽ ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ഒരു പെർമിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്സിലോൺ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതത്തുള്ളൂ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആബ്സൊല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി ആബ്സൊല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മീഡിയത്തിൻ്റെ എന്താണ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം എപ്സിലോൺ സീറോ മീൻസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദിസ് വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എന്താണ് ഫ്രീ സ്പേസ് നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി ഇപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയലിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ പറഞ്ഞു സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം സോ നോക്കൂ ഫ്രീ സ്പേസിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാറ്ററും ഇല്ല ഒരു ഫീൽഡിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും ഇല്ല സോ ഫ്രീ സ്പേസ് ഈസ്
എപ്സിലോൺ സീറോ മീൻസ് പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല ആൻഡ് ഹൗ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദിസ് വാല്യൂ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിനി എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു കൂളം സ്ലോയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ അല്ലേ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലൺ സീറോ അല്ലേ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ പിടിക്കാം എപ്സിലോൺ സീറോ മാത്രമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എപ്സിലൺ സീറോനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ സോ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൽവ് എന്നായിരിക്കും ഇതാണ് എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മളത് എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്നാണ് സോ അത് നമ്മൾ ഈ കൂളം സ്ലോയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പോണേ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എപ്സിലൺ സീറോ ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൽ നിന്ന് എപ്സിലോൺ സീറോ എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എഫ് ക്യു വൺ ക്യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് നോക്കണ്ട മുകളിൽ രണ്ട് ചാർജ് കിടപ്പുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് സി ഇത് കൂളം ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളമ്പാണ് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ചാർജ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കൂളം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ന്യൂട്ടൺ വരും ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം സി സ്ക്വയർ ന്യൂട്ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസിൻ്റെ എന്താന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഹൗ യു ഡിറ്റർമൈൻ സിറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഹിയർ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെഷൻ വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡയമെൻഷണൽ ഫോർമുല കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നാണ് സോ സിമിലർ വേ നമ്മൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുക എപ്സിലോൺ സീറോണ എൽ എച്ച് എസിലോട്ട് എടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എഫിനെ ആർ എച്ച് എസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും സോ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും എപ്സിലോൺ സീറോ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എഫ് ഇൻറ്റു ക്യു വൺ ക്യു ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുകളിൽ രണ്ട് ചാർജ് ഉണ്ടല്ലേ സോ എ ടി ആണ് ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമില സോ രണ്ടെണ്ണം വരുന്നു സോ എ ടി ഇൻറ്റു എ ടി എന്ന് വരുന്നു സോ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ ടി ഇത് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോൾസിൻ്റെത് നമുക്കറിയാം എം എൽ റീ എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തൊട്ടേ പഠിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല സോ ഫോൾസിൻ്റെത് നമുക്കറിയാം എം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല എത്ര വരും എൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ സോ റീ അറേഞ്ചിങ് ഓൾ ദിസ് റീ അറേഞ്ചിങ് ഓൾ ദിസ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലയിലേക്ക് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എം എൽ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ടി റേസ് ടു ഫോർ ആംബിയർ റേസ് ടു സ്ക്വയർ സോ ഇതാണ് എപ്സിലോൺ സീറോയുടെ ഡയമെൻഷണൽ ഫോമുല സോ യൂഷ്വലി ഇത് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോദിക്കാറുമുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അതായത്